குர்பானி சம்பந்தமாக நாம் பார்த்து வருகின்றோம் அல்லாஹ் சுபஹானா இந்த அமலை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது அல்லாஹ் இப்படி சொல்லுவான் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய குர்பானிலிருந்து அதனுடைய கரிகளோ அதனுடைய ரத்தமோ அல்லாஹுவை சேருவதில்லை மின்கும் உங்களுடைய இரையச்சம் தான் அல்லாஹுவை சென்று அடைகின்றது என்பதாக நான் சொல்லுவேன் இந்த அமலை பொறுத்தவரை ஈமானோடு இஹ்லாஸோடு இரையச்சத்தோடு அவர் செய்ய வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் இந்த வசனத்திலே தெரிவிக்கிறார் நபியை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்லுவான் குள் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் இன்ன சொலாத்தி ஒருக்கி என்னுடைய தொழுகை என்னுடைய குர்பானி என்னுடைய வாழ்வு என்னுடைய மரணம் இது அனைத்தும் அல்லாஹுக்கே உரியது என்பதாக நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்பதாக நான் சொல்லுவோம் எல்லா அமல்களும் முழுமையாக அது அல்லாஹிற்கே இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த வசனமும் தெரிவிக்கின்றன சலதா அலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த அமலினுடைய முக்கியத்துவத்தை இந்த சமூகத்திற்கு சொல்லுவார்கள் மண் காணலவு சாத்தும் வலம் யோகி யாரிடத்தில் குர்பானி கொடுப்பதற்குரிய விசாலமான செல்வத்தை பெற்று அதற்கான வசதிகளை பெற்று வலம் யோகி அவர் குர்பானி கொடுக்கவில்லையோ அவர் தொழுமிடத்திற்கு வர வேண்டாம் என்பதாக சலதா அலி சொல்லம் அவர்கள் வசதி இருந்தும் குர்பானி கொடுக்காதவரை சலதா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்லுவார் அந்த அளவிற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு அமலாக இந்த அமல் இருக்கின்றது என்பதை நான் பார்க்கிறேன் ஆயிஷா அம்மா அவர்கள் சொல்லுவார்கள் சலதா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மா அமில ஆதமியும் மின் அமலின் யோமன் நகர் நகருடைய நாளில் ஹஜ் பெறு நாள் என்று ஆதமுடைய மக்கள் செய்யக்கூடிய அமல்களில் அகப்ப இளந்தாகி மின் எகிராக்கி தமி அல்லாஹிற்கு பிடித்தமான அமல் ரத்தத்தை ஓட்டுவது அதாவது குர்பானை கொடுப்பது என்பதாக ஆயிஷா அம்மா சொல்லுவார் ஏனென்றால் அந்த குர்பானை கொடுக்கக்கூடிய பிராணி அதனுடைய கொம்புகளோடும் அதனுடைய முடிகளுடன் அதனுடைய கால் குழம்புகளுடன் நாளை மறுமையில் வரும் அதனுடைய ரத்தம் இந்த பூமியில் படுவதற்கு முன்னால் அந்த அமல் அல்லாஹ் இடத்திலே அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது கபுல் செய்யப்படுகின்றது எனவே அந்த அமலை நீங்கள் மனம் உவந்து மனதார செய்யுங்கள் என்பதாக சலதா அலி வசலம் அவர்கள் சொன்னதாக ஆயுஷா அம்மா அவர்கள் அறிவிப்பார் மற்றொரு அதே சில நபி சலதா அலி வசலம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் சிபன் யார் ஒருவர் மனதார நன்மையை நாடி ஒருவர் உலகையா குர்பானி கொடுத்தார் என்று சொன்னால் காணத்து லகு ஹிஜாபம் என நார் நாளை மறுமையில் நரகத்தில் இருந்து அவரை காப்பாற்றக்கூடிய திரையாக அந்த அமல் ஆகும் என்பதாக சரதா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்வார் இப்படி எல்லாம் அவருடைய முக்கியத்துவத்தை சொன்ன சரதா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலேயும் குர்பானி கொடுத்திருக்கின்றார்கள் என்பதை சகாபாக்கள் நமக்கு அறிவிக்கின்றார்கள் அனசரதி அல்லான் சொல்லுவார்கள் கருப்பு வெள்ளை உள்ள இரண்டு ஆடுகளை சரதா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் குர்பானி கொடுத்தார்கள் அதனுடைய பக்கவாட்டில் காலை வைத்து அல்லாவுடைய பெயரை சொல்லி தக்பீர் சொல்லி சரதா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய கையால் குர்பானி கொடுத்தார்கள் என்பதை அனசரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அறிவிப்பார் 
அது மட்டுமல்ல செல்லாலே செல்லம் அவர்கள் அகாம ரசூல்லாய் செல்லாலே செல்லம் பில் மதீனா அஷ்வர சினின் மதினாவில் தங்கிய சல்லாஹலி செல்லம் அவர்கள் பத்து வருட காலம் மதினாவில் தங்கிய சல்லாஹலி செல்லம் அவர்கள் பத்து வருடமும் அவர்கள் குர்பானி கொடுத்தார்கள் என்பதை சகாபாக்கள் அறிவிப்பார்கள் அந்த அளவிற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு அமலாக இந்த அமல் இருப்பதை நான் பார்க்கிறேன் அல்லாஹ் மற்றொரு இடத்திலே சொல்லுவான் இந்த அமல் அது இந்த குர்பானி என்பது அல்லாஹுடைய சின்னங்களில் ஒன்றாக இருக்கின்றது என்பதாக சொல்லுவான் ஆக நாம் எதை குர்பானி கொடுக்க வேண்டும் எப்பொழுது அந்த தகுதிக்கு நாம் அந்த இடத்திற்கு நாம் வருகின்றோம் என்பதை நாம் பார்க்கும் பொழுது எந்த விலங்குகளை எந்த கால்நடைகளை குர்பானி கொடுப்பதற்கு தகுதி என்பதை சரதாலேஸ்வரம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் ஆடு குர்பானி கொடுப்பதற்கு தகுதியான பிராணி அந்த ஆடு எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு வருடம் பூர்த்தியானதாக இருக்க வேண்டும் மாடு குர்பானி கொடுப்பதற்கு தகுதியான பிராணி அந்த மாடு என்பது இரண்டு வருடம் பூர்த்தியானதாக இருக்க வேண்டும் ஒட்டகம் குர்பானிக்கு தகுதியான பிராணி அது ஐந்து வருடம் பூர்த்தியானதாக இருக்க வேண்டும் ஆட்டை பொறுத்தவரை அது ஒரு நபர் தான் குர்பானி கொடுக்க முடியும் மாட்டில் ஏழு நபர்கள் குர்பானி கொடுக்கலாம் ஆனால் அந்த ஏழு நபர்களுடைய நீயத்தும் குர்பானி கொடுப்பதாக இருக்க வேண்டும் ஏதோ ஒரு மனிதர் நேர்ச்சையை நிறைவேற்றுவதற்காக அந்த அந்த ஏழு நபர்களை சேருகின்றார் அல்லது இறைச்சி சாப்பிடுவதற்காக சேர்கின்றார் என்று சொன்னால் ஒட்டுமொத்த அந்த ஏழு நபர்களுடைய நீயத்தும் ஏழு நபர்களுடைய குர்பானியும் செல்லாமல் ஆகிவிடும் அது போன்று அந்த ஏழு நபர்களில் குர்பானி கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஏழு நபர்களில் அகிகா என்ற அமலை செய்யக்கூடியவர் சேர்ந்து கொள்ளலாம் மாம் அபு ஹனிபா ரஹமத்துல்லா அலிவரை பொறுத்தவரை ஆடு என்பது செம்பரி ஆடு தும்பை ஆட்டின் வயது ஆறு மாதங்களை விட கூடுதலாக இருந்து அதனுடைய வளர்ச்சி செம்பை தும்பை ஆட்டினுடைய ஒரு வருட வளர்ச்சி சதைப்பற்றாக இருந்தால் அதை குர்பானி கொடுப்பது கூடும் அதே சமயத்தில் ஆடு என்பது அதற்கு ஒரு வருடம் பூர்த்தியாயிருப்பது என்பது அதனுடைய நிபந்தனை எந்தெந்த பொருள் மீது அந்த குர்பானி என்பது கடமையாகும் என்பதை நாம் பார்க்கும் பொழுது தங்கம் வெள்ளி பணம் வியாபார சாமான்களில் மீது இந்த குர்பானி கடமையாகின்றது என்பதை நாம் பார்க்கணும் ஒரு மனிதரிடத்தில் தன்னுடைய தேவைக்கு போக குர்பானியுடைய நாட்களில் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஆகிய நாட்களில் எண்பத்தி ஏழு அரை கிராம் தங்கம் அறுநூத்தி பன்னெண்டு அரை கிராம் வெள்ளியினுடைய மதிப்புள்ள தொகை வியாபார சாமான்கள் அது சம்பந்தமான பொருட்கள் தன்னுடைய செலவு போக இந்த தொகையை அவர் பெற்றிருந்தார் என்று சொன்னால் அவர் மீது குர்பானி கடமை ஜக்காத்தை பொறுத்தவரை அதனுடைய நிசாப் என்பது ஒரு வருடம் பூர்த்தியானதாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் குர்பானியை பொறுத்தவரை ஒரு மனிதர் அந்த குர்பானி கொடுக்கக்கூடிய நாளில் பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு ஆகிய நாட்களில் ஹஜ் பெருநாவுடைய இந்த மூன்று நாட்களில் அறுநூத்தி பன்னெண்டு அரை கிராம் வெள்ளியினுடைய மதிப்பு உள்ள தொகையை வைத்திருக்கின்றார் தன்னுடைய செலவு போக வைத்திருந்தால் அவர்கள் மீது கடமை உதாரணமாக ஒரு வெள்ளியினுடைய மதிப்பு ஐம்பது ரூபாய் என்று நாம் வைத்துக் கொண்டால் சுமார் முப்பதுனாயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய் வருகின்றது தோராயமாக முப்பதுனாயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய் தன்னுடைய செலவு போக யாருடைய கையில் இருக்கின்றதோ அவர் மீது குர்பானி கடமையா ஜக்காத்தை பொறுத்தவரை ஜக்காத் என்பது ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக வேண்டும் ஆனால் குர்பானியை பொறுத்தவரை இந்த இந்த பொருளாதார மதிப்பு இந்த வெள்ளியினுடைய மதிப்பு தங்கத்தினுடைய மதிப்பு என்பது அன்றைய நாட்களில் தன்னுடைய செலவு போக யாரிடத்தில் இருக்கின்றதோ அவர் மீது கடமையாகிடும் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு ஒரு மனிதர் ஒரு குடும்பத்தின் சார்பாக ஒரு மனிதர் மட்டும் அனைத்து நபர்களுக்கும் குர்பானி கொடுக்க முடியாது குர்பானியை பொறுத்தவரை குடும்பத்தில் யாருக்கு கடமையாக இருக்கின்றதோ அவர் தான் கொடுக்க முடியும் அதே நேரத்தில் அவருடைய நன்மைகளை மற்ற மக்களை அவர் சேர்த்துக் கொள்ளலாமே தவிர 
அவருடைய கடமைகளில் சேர்க்க முடியாது ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு ஆடு என்பது அப்படி கொடுக்க முடியாது அந்த குடும்பத்தில் யாருக்கு கடமையாக இருக்கின்றதோ அவர் ஒரு ஆடு கொடுக்க வேண்டும் மற்ற யாருக்கு கடமையாக இருக்கின்றதோ அவர்கள் அவர்களும் குர்பானி கொடுக்க வேண்டும் உதாரணமாக கணவன் மனைவி இருக்கின்றார்கள் கணவனிடத்தில் குர்பானுடைய பொருள் பணம் இருக்கின்றது முப்பதனாயிரம் அல்லது நாற்பதனாயிரம் வைத்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால் அவர் குர்பானி கொடுத்தார் வேண்டும் மனைவி நகையாக வைத்திருக்கின்றார்கள் எண்பத்தி ஆறு அரை கிராம் அதை விட கூடுதலாக நகை வைத்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால் அவர்களும் குர்பானி கொடுத்தாக வேண்டும் அதுபோன்று குர்பானி என்பது சின்ன பிள்ளைகள் மீது கடமையாக ஆகாது வயது அடைந்த பிள்ளைகள் மீது தான் கடமையாகும் யார் மீது கடமையாக இருக்கின்றதோ அவருக்காக குர்பானை கொடுத்தாக வேண்டுமே தவிர ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு ஆடு என்பது போதும் ஒரு குடும்பத்தின் சார்பாக ஒரு பங்கு என்பது போதும் என்பது அந்த குடும்பத்திற்கு போகுமா போதுமானதா ஆகாது என்பதை நான் பார்க்கிறேன் கணவனுக்கு கடமையானால் கணவன் தனியாக கொடுத்தாக வேண்டும் மனைவிக்கு கடமையானால் மனைவி கொடுத்தாக வேண்டும் மனைவி சார்பாக கணவன் அவருடைய அனுமதியோடு கொடுத்தாக வேண்டும் அப்படி கணவன் கொடுக்க மறுத்து விட்டான் என்று சொன்னால் கடமையாக இருந்து தன்னுடைய மனைவியுடைய குர்பானியை ஒரு கணவன் கொடுக்க மறுத்து விட்டான் என்று சொன்னால் அந்த மனைவி அவர்கள் தன்னுடைய நகையை விற்றாவது அந்த குர்பானுடைய கடமையை நிறைவேற்றார்கள் அந்த அளவிற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு அமலாக இருக்கின்றது என்பதை இமாம்கள் நமக்கு விளக்குகின்றார்கள் மாம் அபு ஹனிபா ரமத்துல்லா அவர்களை பொறுத்தவரை யாருடைய கையில் இந்த தொகையை இந்த நிசாபை அந்த நாட்களில் பெற்றிருக்கின்றாரோ அவர்கள் மீது வாஜிப் கட்டாய கடமை என்பதாக சொல்கின்றார்கள் அந்த அளவிற்கு ஒரு முக்கியமான அமலாக மற்ற அமல்களை எல்லாம் மற்ற நாட்களில் செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் அந்த குர்பானி என்ற அமல் அந்த குறிப்பிட்ட நாட்களில் அதுவும் அல்லாவிற்கு பிடித்தமான அமலாக இருக்கின்றது அந்த அமலை நாம் செய்யும் பொழுது அது நமக்கு நரகத்தினுடைய பாதுகாப்பாக அல்லாவுடைய பிற பொருத்தத்தை பெற்றதாக அல்லாவிற்கு பிடித்தமான அமலாக இருக்கின்றது என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் அல்லாஹு ஜல்ல சுபகான அந்த அமலை அல்லாவிற்காக இஹ்லாசோடு செய்து அதை முழுமையாக கபூலியத் பெற்ற நன்மக்களாக அல்லா நம் அனைவர்களையும் ஆக்கிய அருள் புரிவானாக